yako hapa. Kwa hiyo nakukaribisha karibu sana. Leo nitakuwa na mhubiri ambaye nitakuletea uh, mhubiri mzuri sana ambaye amekwenda kusema neno la Mungu, amekwenda kuhubiri neno la Mungu ambalo limeleta faraja na ningekuomba kaa karibu na channel yangu muda wote ule nitakwenda kukuletea mambo mazuri. Usisahau kusubscribe na kulike na kucomment ili tu na kugusa kale kakengele ili tu na poposti video mpya mara moja tu nepata Tina la Bwana libarikiwe. Anakuwa Bwana wa maisha yangu. Che. Namna gani ana control maisha yangu? Na yale ambayo mimi ninaonesha ni tofauti na yale alifanya yeye. Tusidanganyane wana wa Mungu. Tusidanganyane wana wa Mungu. Tusichunge mimi au mchungaji au mtumishi ya kuambia kwamba umeokoka ama hapana tujali wokovu ambao tumepewa. Kumukubali Kristo kuwa bwana wa maisha yetu ina maana kuko vitu vingine ambavyo tunaweza shindwa kuvifanya na ni haki yetu ili mradi tumupendeze Kristo. Bwana asifiwe sana. Mtu anaweza kakufanyia kitu kibaya na ukaonekana kuwa mwenye haki. Ukidai kiserikali wanakupatia haki yako. Lakini ukakumbuka kwamba Kristo anasema nisamehe. Unajinyima haki kwa sababu ya kumpendeza Kristo. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Hapo anakuwa Bwana wa maisha yako. Kama haujamkabidhi Kristo awe Bwana yeye a control maisha yako kwa yale ambayo unasema kwa yale ambayo unatenda sio kwa midomo bali kwa moyo bado ungali na kazi ya kufanya ili utetee wokovu wako jina la Bwana libarikiwe Bwana asifiwe Tumemkubali Kristo kuwa Bwana na mwokozi wa maisha yetu kweli tumeokoka maana ametutoa katika zambi but ana tu control maisha yetu kuko watu wengine tunataka tuwe free katika roho tuwe tupate freedom ya kiroho freedom ya kiroho maana yake ninaweza nikaitwa mkristo but nikafanya kile nataka ndio maana paulo anawaambia wa galatia kwa sababu neema iko tuzidi kutenda maovu na biblia inasema la hasha Jina la Bwana libarikiwe. Neema sio garantia siye kutenda maovu, bali neno la Mungu linasema kwamba na hiyo neema inatufundisha sisi kukataa mabaya na kuyatenda mema. Kwa wakati tutafika kiwango cha kumwacha Yesu aongoze maisha yetu katika kila hali na katika kila jambo, tuko na haki ya kuitwa tumeokoka na mbingu ni haki yetu. Tuna la Bwana libarikiwe. <laughs> lakini ikiwa bado mimi nimekubali kwamba Yesu ni mwokozi wangu, lakini maisha yangu ninaipeleka tofauti na uongozi wa Kristo. Tusidanganyane. Nitasema kama gesi niko ninasema hapa, lakini mwisho ataniambia ondoka sijui utokako wala uendako. Na hiyo itakuwa ole na kilio na kusaga meno na la Bwana libarikiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen, amen. Tunaishi siku za mwisho ambapo mioyo yetu inatakiwa iwe tayari kumlaki Bwana harusi. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Watu tunashangilia na kufurahia baraka baraka ni nzuri na kila mtu anazitaji lakini Ayubu akasema kwamba wakati alitoka ndani ya tumbo ya mama yake hakuleta kitu na vivyo hivyo ataenda bila kitu. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. 
Baraka za mwili tuko nazo. Baraka za mwili ambayo tunataka ni nzuri lakini haiko ndiyo njia ya kutupeleka mbingu. Ni mioyo safi. Bwana sifiwe sana. Amen. Pia tunakubali ubwana wake ndani ya maisha yetu. Hapo tuko katika wokovu. Jina la Bwana libarikiwe. Wa Korinto sura ya tano Wa Korinto wa pili sura ya tano Mustari wa kumina saba Bibiliya nasema kwamba Mutu akiwa ndani ya kristo Mutu akiwa ndani ya kristo Ya kale ya mepita Na tazama yote ya mekua mapia Jina la huwa nalibarikiwe Na sisi tunamini kwamba kuwa ndani ya kristo ndo wakofu. Bwana sifuwe sana. Kwa sababu hakuna wakofu kwa mtu mwingine isipokuwa kwa jina la kristo. Sasa biblia natuambia kwamba mtu wakiwa ndani ya kristo ya kale ya mepita na yote ya nini ya mekua mapia. Maneno matatu. Bwana sifuwe sana. Jambo la kwanza Biblia nasema kwamba mtu akiwa ndani ya Kristo. Acha ni kukuakishia na kukwambia kwamba kuna utofauti wa kuitwa Mkristo na kuwa ndani ya Kristo. Bwana sifiwe. <laughs> Acha ni kuambia neno hii inaweza kakushangaza au unawezo siamini. Kwa wakati Kristo atakuja kuchukua wale ambao atakuja kuchukua Kristo hata kuja kuchukua wa Kristo. But Kristo atakuja kuchukua watakatifu. Jina la Bwana libarikiwe. <laughs> Ndio maana Biblia nasema kwamba wale waliofua mavazi yao katika damu ya mwana kondo ndiwa wanaruhusa ya kuingia katika uzima wa milele sio wale walioitwa wa Kristo Yuda aliitwa Mkristo maana Mkristo ni kufata Kristo lakini Biblia inamshuhudia kwamba alikuwa muizi Baba nasema hapa aseme kisuma nyampara <laughs> Petro aliitwa Mkristo lakini kwa wakati aliona vita vinapambana akasema mzee si hatukuwa hivi. Kwa wakati ya enzi zetu nilikuwa mzeloti na kazi ya wazeloti si hatuna blaga na panga. Akachomoa panga akapata sikio. Yesu akamwambia Petro hatutembei hivi. Jina la Bwana libarikiwe. Hatutembei hivi. Ficha upanga wako. Mtu anaweza kaitwa Mkristo sababu aliamini Kristo. Lakini kukaa ndani ya Kristo ni maisha matakatifu. Bwana sifuwe sana. Sasa kwa wakati Kristo atakuja kuchukua kanisa, hatachukua wa Kristo, bali atachukua watakatifu. Ndiyo maana katika kitabu cha Mathayo, Biblia nasema kwamba kuna wengine watamwambia Bwana, tulitoa pepo kwa jina lako. Kwa jina la nani? La Kristo. Ina maana kwa njia nyingine walikuwa wanaitwa wanani? Lakini atawambia ondokeni sijui mnakotoka na sijui mnakokwenda. Ina maana kuitwa jina la Kristo haiko garanti ya kuishi ndani ya Kristo. Bwana sifiwe sana. Mbingu kutaingia watakatifu. Ina maana Mkristo ambaye atajitakasa ana haki ya kuingia mbingu. Lakini Mkristo ambaye ataishi Mkristo kwa jina siku moja tutaambiwa ondoka sikujui nani ole afadhali mzazi wako afadhali kaka yako na ndugu yako akwambie sikujui kuliko aliyekuumba kuambia hakujui <coughs> ndio maana mara nyingi mimi nakuwa na muomba Mungu na mwambia Mungu nisaidie hata dunia yote naweze kanikataa hata dunia yote naweze kanizarau bali unipe kibali ndiye aliniumba mzazi wako alikuzali kuleta duniani ni mzazi 
na unataka kumheshimia kwa hali zote zile lakini siku ya hukumu hakuna baba hakuna mama Sina la Bwana libarikiwe. Sasa nani la Mungu anatuambia kwamba mtu akiwa ndani ya Kristo, kuwa ndani ya Kristo ni kuishi maisha ya Kristo. Damu la pili nasema kwamba ukiwa ndani ya Kristo ya kale. Hautayaona ndio yale. Hapana. Jina la Bwana libarikiwe. Wakati mwingine nilishukuru wakati walisema kwamba mchungaji alikuwa anatufundisha akasema kwamba mtu asimame na atuambie yale ambayo alifanya kale ambayo hayafanyaki tena. Nikashangilia Mungu wakati mzee wetu anasimama kusema kwamba mimi zamani nilikuwa ninakunywa pombe ama kwa lugha nyingine nilikuwa mulevi. Zamani nilikuwa ninavuta sigara lakini kwa sasa siwezi tena. Jina la Bwana libarikiwe. Sio kusema kwamba pombe ilipita ndio ile akaiangalia hapana. Sababu Biblia inasema ya kale yamepita. <laughs> Bwana sifiwe sana. <laughs> Bwana sifiwe sana. <laughs> Haya ya kale ambayo yamepita mimi na wewe tujitia kwenye mizani. Kwa wakati hatujakiri kwamba Kristo ni Bwana na mwokozi wa maisha yetu, nini tulikuwa tunafanya? Kuna watu ambao bado kabla wajaingia katika njia ya wokovu wakikusanya pombe ambazo walikunywa wanaweza wakafungua hata depo yenye naweza kalewesha hii state yote. Kuna watu kabla wajaingia katika njia ya wokovu waliandika hata na majina ya wanaume au wanamuke ambao walizini nao na karne ikakosa nafasi ya kutia majina mengine nataka nikwambie kwamba kwa wakati wa zamani kuna mtu ambaye mahali pote ambapo kulikuwa nyumba ya mfumo yeye alikuwa na jua na alikuwa anafika ni ya kale kila mwanadamu ana ya kale jina la bwana libarikiwe kila mwanadamu aliye katika dunia hii ana ya kale ambayo aliyafanya. Na Mungu hata tuhukumu kwa yale ya kale. Maana wakati alipokuwa msalabani alisema nini? Yote imefanya nini? Ya kale imekwisha. Lakini cha ajabu sasa ambacho kinaonekana ndani ya Wakristo sisi wa leo ukituangalia matendo yetu ya sasa sisi wenyewe tumekwisha kuokoka unaona tena afadhali ya zamani kuliko ya leo Bwana tusaidie sana Mtu akiwa ndani ya Kristo ni lazima kuonekane kwamba kuna mambo ambayo yamepita ndani yake Kuna mtu ambaye haunge mshota kidole hivi Ukimshota kidole kama ni fimbo ndio iko nayo ndio itakula kidole yako. Na ukiwa karibu yake hivi, un, hivi na mshota kidole ni meno tu ndio itakata kidole. Lakini kwa sasa naweza kumgusa mjicho na hata kufanya chochote. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Ya kale amepita. Amen. Bwana sifiwe sana. Amen. Ya kale yamepita. Lakini mimi na wewe sisi ambao tuko katika Kristo tujiweke kwenye mizani. Nini tulifanya kale na nini tuko tunafanya leo? Kama ni majani tuliyagusa kale, lakini hata sasa wengine tunayagusa. kama ni uchonganishi wengine tulifanya kale lakini kwa sasa wengine wanapigana kwa sababu wanachonganishwa na mimi na wewe lakini tunakubali tumeokoka Bwana atusaidie sana Bwana atusaidie Jambo la tatu Biblia nasema kwamba yote yamekuwa sasa ni mapya Haya mapya ambayo yanasemwa hapa sio kwa kuwa ulibadilisha mazingira. Ni wangapi waliishi kambini? Labda wanaweza wakaelewa haya ambayo nitakwenda kuyasema. 
Ndio maana na mimi nanyosha mkono sababu na mimi ni miongoni mwa hao waliishi kambini. Jina la Bwana libarikiwe. <laughs> Maisha tuliyaishi kambini kupata dola moja, moja, dola moja tu. Eh, lazima ufanye makazi za ajabu. Lakini kwa sasa inakuwa mapya. Unakuta ndani ya account mtu ana dola kumi Hiyo naona kuna kuwa vitu vipya, si ndio wapendwa? Sisi na mchungaji hapa ndo anaweza jua labda na baba pale. Unajua asili asili ya watu wengi anapotaka kupumzika ama kulala mara nyingi huwa tunakamata viatu, mtu akivua viatu anatupa chini ya kitanda, si ndio wapendwa? Asa sisi tulilala kwenye vitanda vya mabrik ambacho hauwezi kaingiza hata mgulu chini ya kitanda. Bwana tusaidie sana. Bwana tusaidie. Labda moyo huko amkuona vitanda vya mabrik. Sawa hiki. Unaingia mnyumba na jiuliza, "Hii ni kaburi? Kumbe ni kitanda ambacho mtu analalia?" Ni ya kale. Jina la Bwana libarikiwe. Yeah. Lakini kwa sasa yanakuwa mapya tunaanza lala kwenye magodoro, si ndio? Yes, Sio ndio ya mapya ambayo tunazungumza mali hapa. Jina la Bwana libarikiwe. Yeah. <laughs> ndio maisha kimwili imebadilika. Afya zimebadilika. Kuna wengine ungejipaka hata mafuta akajiuliza, angalia kwanza hapa. Mtu anajipaka mafuta unawazia labda alijipaka majifu. Kwa sababu ya hali ya mazingira ambayo watu walikuwa wanai, wanaishi. Lakini kwa sasa ukiangalia kila mtu anatabasamu, kila mtu anangara yanakuwa nini? Yanakuwa mapya. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Maana yangu ni kusema nani anayechukia kitu kipya? Nani anachukia kitu kipya? Nani anapenda ya kale yenyewe alipitia ndani? Dada ubarikiwe sana. Ya na shota kidola napenda ya kale ile ya kutia. <laughs> Atia viato vinakosa kwenye vitaenda chini ya kitanda. Chini la Bwana libarikiwe. Amen. Bwana asifiwe. <laughs> Kwa wakati Mungu alimuumba mwanadamu, alimuumba kwa sura na kwa mfano wake. Lakini baada ya shetani kumdanganya mwanadamu, mfano na sura ya Mungu ikatoweka ndani ya mwanadamu. Mwanadamu akakamata mfano na sura nyingine ambayo haikutokana na muumba wake. Na hii ndiyo ilichanganya na kutesa mwanadamu. Mwanadamu akachafuka na kuonekana matope mbele ya Mungu. Mungu Huruma akasema kwamba Haita nifaa kitu mimi kuitwa Mungu na mwanadamu anapotea. Mungu akavala mwili. Jina la Bwana libarikiwe. Maana katika kitabu cha Wafilipi sura ya pili anza mstari wa nane na kushuka, Biblia nasema kwamba aliona kuwa kama Mungu sio jambo la kushikamana na hilo. Akajifanya kuwa kama hana utukufu, akachukua mfano wa mwanadamu ili afanye nini? Aturudishie utu upya. Jina la Bwana libarikiwe. Lakini bado Vipi hatuvitaki tunataka vile ambavyo tumeviacha. Mungu atusaidie sana. Mama wakati niliuliza akasema kwamba tutajua kama mtu ameokoka kwa matendo ni kweli kwa matendo. Maana kwa matendo inashuhudia mwanadamu kile kilichomo ndani ya moyo wake. Na matendo kuna aina mbili za matendo Kuna matendo mema na kuna matendo maovu Kwa wakati wote matendo yako yanashuhudia mema Uko na haki ya kuingia katika mbingu maana umeokoka Jina la buwana libarikiwa Lakini ikiwa bado mimi ni chanzo cha kugombanisha watu Nayo ni matendo Ikiwa mimi bado ni chanzo cha kupanda chuki ndani ya watu nayo ni matendo. Bati ninayoyatenda mwenyewe bila mtu mwingine kuniambia itanijulisha ikiwa kweli nimeokoka 
au bado kuna watu wanahitaji kufanya Bwana tubariki Jambo la tatu na la mwisho Inamaana jambo la pili tuwe ndani ya Kristo tuwe vyombo vipya tuwache ya kale ambayo tulikuwa tunayafanya Ukishaona unafika kiwango cha kuacha ya kale ambayo ulikuwa unayafanya mpaka na watu wanashuhudia Jina la Bwana libarikiwe Kuna mtu ambaye una uwezo kumchezea yeye hata kuambia lakini watu wengine wanakuambia fulani umeona hivyo kama unaweza kumchezea umchezee leo lakini zamani haungemfanyia hicho na watu wanashuhudia kusema hakika fulani ameokoka jina la bwana libarikiwe kuna watu wengine wanashuhudiwa fulani ndio aishaka kuwa hivi eh Mungu anajiwaka kuokoka huko mtu mmoja niambia yake eti Mungu wa uko wake watu ba ba, ba ovyo ovyo anaendaka na ukoa wale watu wenye Eh. Hey, Jina la Bwana libarikiwe. Kuko mtu alikuwa na hali akipita nyumbani kwako kama mabata zilikuwa nje banaanza kufukuza mabata zingie mnyumba. Kwa sababu anajua huyu jamaa vile anapita hapa hakuta ukoka bata. Lakini baadaye akageuka ukipoteza yeye anakuambia baba umepoteza na nakurudishia. Nafa na fulani ndio ananirudishia 1000 ameokoka Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Wokovu wetu sushuhudiwe. Bwana wa Mungu wokovu wetu ushuhudiwe. Kuna mama alikuwa naongea. Akisimama aanze kujibizana kama na mume wake akisimama aanze kujibizana na mtu mwingine mpaka wengine wanafunga masikio <coughs> na mpaka ukitaka kwenda kumnyamanzisha mtu anakuambia aange usiende jikogotaya matatizo ni mama fulani huyo lakini kwa sasa ukimletea mambo tofauti jina la bwana libarikiwe na mpaka mwana mletea mambo anasema ni mama fulani huyu au bado ninaota Ukisikia shuhuda za hivyo ndani ya maisha yako umeokoka. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana asifiwe. Pointi ya tatu Waefeso 5 Waefeso 5 tutaanza munane hadi 13. Na hapo ndo kwenye tutamalizia. Waefeso 5:8 hadi 13 tunasoma katika jina la Yesu. Kwa maana zamani nyinyi mlikuwa giza. Bali sasa mmekuwa nuru katika Bwana. Enendeni kama watoto wa nuru. Kwa kuwa tunda la nuru ni katika wema wote na haki na kweli. Mkihakiki ni nini impendezayo Bwana? wala msishirikiane na matendo yasiyo zaa ya giza kemea kwa kuwa yanayotendeka kwa kwasiri takuyanena na nuru maana zihirika ni nuru amena jina la bwana libarikiwe hapa ninatoa neno moja ambalo biblia inatuonesha kwamba zamani tulikuwa giza lakini sasa tunakuwa nuru jina la bwana libarikiwe na inasema kwa mstari wa 12 eti kwa kuwa yanayotendeka kwao kwa siri ninataka nikupatie msingi wa tatu ambao utakufanya wewe na mimi tujue kwamba tumeokoka ni kuangalia ni nini tunayoyatenda katika siri jina la bwana libarikiwe tunaposema siri tunasema ukweli usiojulikana si ndio watumishi wa Mungu tukisema kwamba hii jambo ni siri ina maana hii jambo kuna ukweli fulani ambao unafichwa na siri katika maisha inaonekana kwa aina tatu 
Siri inaweza onekana kwa giza. Neno la Bwana libarikiwe. Siri inaweza onekana kwa kubadili mazingira ambayo wewe haujulikani kwayo. Na siri inaweza kafanyika kwa wakati uko peke yako. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana asifiwe. Na ukiangalia sehemu ya maovu yote ambayo inatendeka katika dunia, baadhi ya maovu mengi inafanyika katika siri. Tuko pamoja wana wa Mungu. Maovu mengi ambayo inafanyika katika dunia mengi yanafanyika katika siri. Maovu mengi ambayo tunayafanya mengi tunayafanya kwa wakati tuko katika siri. Hivi <laughs> nikitaka kuiba. Mwaile begi muko pesa nataka niziibe. Naweza enda straight na ukamata zile pesa na kuchamu mfuko na kwenda. Itabidi nichungulie nione ikiwa kuna mtu ya yote yule atakai niona. Wana tusaidie sana. Mbani, mbani tulikuwa na mtoto mmoja, mtoto wa mkubwa yangu. Mtoto walikuwa na iba sana kumboga mboga mchungu. Wana sifiwe sana. <laughs> Sasa mama yangu ambaye ni tate yake akajua kwamba huyu mtoto akishaingia tu kule kwenye uko mboga leo hakutasongeka ugali hapa. Aiza tutahukumiwa na maji. Sasa ikabidi alikuwa anafanya je? Akiona watu wote wako nje yeye inakuwa ukazio. Anaingia ndani. Mkimwachia dakika kumi ni chungu ndio mtaenda sukuwa. Sasa kwa wakati aliingia kwa sababu tate yake alikuwa isha mjua Tatea yaka kamufata. Kidogo tu, anamkuta, ananza funuwa chu, chungu. Tatea yake ambayo ni mayangu waka muambia, sabu alikuwa naituwa Laura. Laura, uko nafanya nini? Ndoa kamuambia tatea, eh, hakuna, 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 hakuna. Tatea kamuambia ni takupiga. Haka kimbia, haka toka inji. Asa wakacha kala pale inje, haka ona tatea yake, anakawia kutoka mule ndani. Yeye mwakili yake akafikiria kwamba hivi tateko ye peke mule na maana siko msiri naye ataiba sababu mimi napendaka kuiba wakati niko mie peke. Ndipo kamfuata tateka kamwambia tate usiive mboga. <laughs> tate kamfanya toka hapo mwizi. Unakuja chungulia angalia kama nishaenda juu uive hizi mboga mara hiyo leo nitakupiga. Nataka niseme nini? Mambo mengine mengi watu tunayafanya kwa si? Kwa siri. Ndiyo maana Biblia nasema kwamba yanayofanyika ndani ya siri hata kuyatamuka ni vigumu. Kipimo cha tatu ambacho kitakuonesha kwamba kweli umeokoka, angalia wakati unapokuwa katika giza ambapo mtu mwingine hakuoni nini unatendaka. sio katika giza kwa wakati unatoka ndani ya mazingira hapa hii mazingira tunaishi kila mtu anamjua mwenzake si ndiye wana wa Mungu kwa wakati unatoka mwa hii mazingira ambayo unajulikana na unajikuta katika mazingira ambayo hakuna mtu yeyote anakujua nini unaifanya Bwana tusaidie sana wakati unapojikuta uko peke yako inawezekana ni mazingira ambayo unajulikana lakini kwa ile nafasi ambako uko uko peke yako hakuna mtu yeyote anayekuona jiulize nini unayoifanya yale unayoyafanya yanamuogopa Mungu au yale unayoyafanya ni aibu kuyatamuka Bwana tusaidie sana Ukishafika kiwango cha kuogopa Mungu kwa mahali ambapo unajulikana na mahali ambapo haujulikani hakika umeokoka. Kuko watu tuko hapa tunashindwa kufanya maovu sababu tunajua wazazi wanatuona, wachungaji wanatuona, washirika wenzetu wanatuona. Lakini tunapobadilisha mazingira yale ambayo tunayoyafanya hata watu wengine wanauliza ni fulani ule au ninafananisha. 
Bwana atubariki. Amen. Kwa hiyo nakukaribisha karibu sana leo nitakuwa na mhubiri ambaye nitakuletea mhubiri mzuri sana ambaye amekwenda